गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स नमस्कार वेलकम नवीन या शैक्षणिक वर्षात मध्ये आपलं मी सर्व खूप हार्दिक हार्दिक स्वागत करतो विद्यार्थी मित्रांनो चल या वर्षी सुद्धा आपल्याला ऑनलाईन एकमेकांशी भेटी गाठी करायच्या आहेत काही हरकत नाही मित्रांनो पण लक्षात ठेवा आपल्याला तयारी करायची आहे आपली स्वतःची आपल्याला आत्मविश्वास वाढवायचा आहे गणितामध्ये तर चला बघूया कशा पद्धतीने आपल्याला या दहावीच्या गणिताला सामोरं जायचंय मग याच्या अगोदर आपण दोन लेक्चर्स मध्ये आपण पाहिलं असाल मित्रांनो की क्या कशा पद्धतीने आपण या सर्व गणिताच्या कंटेंट बद्दल माहिती घेतली आणि आत्मविश्वास वाढवतो त्याबद्दल आपण बोललेलो मित्रांनो या गणित भाग एक या चॅप्टर गणित भाग एक या विषयामध्ये म्हणजेच अल्जेब्रा आपल्याला सहा चॅप्टर त्या स्टडी करायचे त्यातला पहिला चॅप्टर आहे लिनियर इक्वेशन टू व्हॅरिएबल्स दुसरं चॅप्टर आहे क्वाड्रॅटिक इक्वेशन तिसरं चॅप्टर आहे अरिथमॅटिक प्रोग्रेशन चौथं चॅप्टर आहे फायनान्शियल प्लॅनिंग पाचवं चॅप्टर आहे प्रोबॅबिलिटी आणि सहावं चॅप्टर आहे स्टॅटिस्टिक्स सो मित्रांनो या सर्वांच्या आता स्टडी करताना आज आपण सतरा मे दोन हजार एकवीस हा आपला या नवीन दहावीचा पहिला दिवस असेल आपण निकाल लागेलच पण मला खात्री की आपण सर्व एकता दहावीमध्ये प्रविष्ट होणारच आहेत निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मात करायचे मित्रांनो आणि आपल्या कामाला आपण सुरुवात करायचे कोणाच्या जर काही अडचणी असतील मला व्हॉट्सअप मध्ये तुम्ही चॅट करून सांगू शकतात त्याचबरोबर या कमेंट बॉक्स मध्ये सुद्धा सांगू शकतात कलर इज दॅट द फर्स्ट चॅप्टर लिनियर इक्वेशन इन टू वेरी सो फ्रेंड्स लिनियर इक्वेशन इन टू वेरी याबद्दल बोलताना आपल्याला कॉन्स्टंट व्हेरिएबल हे कोणाला म्हणतात ते आपल्याला माहिती असणं खूप महत्वाचं आहे सो जर तुम्हाला हे सर्व माहिती असेल की वॉट इज मीन बाय द व्हेरिएबल व्हेरिएबल म्हणजे काय की त्याची व्हॅल्यू व्हेरी होते अँड इट इज डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर ऑफ अल्फाबेट्स दॅट्स इज एक फ्रॉम ए टू झेड राईट सो दीज आर द व्हेरिएबल्स सो व्हेरिएबल तुम्ही कोणताही वापरू शकता ते क्लिअर झालं राईट दुसरी गोष्ट मित्रांनो कॉन्स्टंट ज्याची किंमत कधी बदलत नाही तुम्हाला एखादं इक्वेशन आम्ही जेव्हा देतो तेव्हा काही कॉन्स्टंट असतात काही व्हेरिएबल असतात सो आम्हाला ओळखता यायला पाहिजे की कोणते कॉन्स्टंट आणि कोणते व्हेरिएबल आहेत मग मी जर तुम्हाला आता असं एक्झाम्पल दिलं सो असं जर एक्झाम्पल असेल मित्रांनो तर तुम्ही काय म्हणणार विच आर द कॉन्स्टंट अँड विच आर द व्हेरिएबल्स सो डोंट कन्फ्युज अबाउट इट या अशा ठिकाणी की जिथं सर्व लेटर वापरलेले असतात त्या ठिकाणी तुम्हाला क्लॅरिफाय केलेलं असतं की विच आर द व्हेरिएबल अँड विच आर द कॉन्स्टंट सो डोंट कन्फ्युज अबाउट इट अंडरस्टँड सो मित्रांनो या ठिकाणी परत असं नका म्हणू तुम्ही की कोणते व्हेरिएबल आणि कोणते कॉन्स्टंट आहेत जेव्हा असं इक्वेशन तुम्हाला दिलं जाईल त्या त्या वेळेस तुम्हाला सांगितलं जाईल की एक्स एन एम आय आर द व्हेरिएबल्स अँड ए बी एन एम आर द कॉन्स्टंट अंडरस्टँड सो जनरली मोस्टली तुम्हाला जे इक्वेशन दिलं जातं त्याच्यामध्ये काही नंबर असतात विच आर कॉन्स्टंट आणि नंबर पण कोणते असतात तर तुम्हाला सर्व सेट थेरी माहिती पाहिजे सो सेट थेरी मध्ये बघा सर्वात पहिले नॅचरल नंबर दुसरे नंतर होल नंबर राईट त्याच्यानंतर इंटिजन्स दॅन क्वेश्चन दॅन रिअल नंबर्स इरॅशनल रॅशनल इरियल नंबर्स राईट सो रॅशनल नंबर्स लक्षात ठेवा सर्व रिअल नंबर म्हणजे सेट ऑफ ऑल नंबर्स अंडरस्टँड सो आम्हाला हे जे कॉन्स्टंट आहे ते कुठून घ्यायचे ते कंडिशन तुम्हाला त्या इक्वेशनच्या बाजूला कुठे डेफिनेशन मध्ये दिलेले राहते अंडरस्टँड सो ती कंडिशन ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट सो मी दुसरी गोष्ट मी आपल्याला हे सांगेल मित्रांनो की गणिताच्या पुस्तकाच्या सुद्धा अभ्यास मराठीच्या पुस्तकासारखा एकदा वाचन करून बघायचं त्याच्यामध्ये खूप बारीक बारीक गोष्टी तुम्हाला दिलेल्या असतात अँड दॅट्स आर व्हेरी बेनिफिशियल टू अस टू इम्प्रूव्ह अवर नॉलेज अबाउट अ मॅथमॅटिक्स अंडरस्टँड सो पुस्तकातले बारकावे सर्व तुम्ही समजून घेण्यासाठी जसं आपण मराठी इतिहास भूगोलचं पुस्तक वाचतो ना तसं गणिताचं पुस्तक वाचन करायचं आणि त्याच्यातला कोणता भाग तुम्हाला समजला नाही रिगार्डिंग द टेक्निकल कन्सेप्ट तर तेव्हा तुम्ही त्याच्यावर स्वतःशी चिंतन करायचे की अरे हे असं कसं काय दॅट्स अ व्हेरी इम्पॉर्टंट सो व्हेरिएबल समजा कॉन्स्टंट वाचन सांगितलं इट बिलॉंग्स टू द नॅचरल नंबर होल नंबर इंटिजस दॅन रिअल नंबर्स रॅशनल इरॅशनल क्वेश्चन रिअल नंबर्स सो कोणत्यातून घेतलेला आहे दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट ॲप्ट ऑफ द इक्वेशन इक्वेशन बद्दल मी मागच्या दोन व्हिडिओ मध्ये सांगितलं तुम्हाला इक्वेशन मीन द इक्वल एक्सप्रेशन इक्वल एक्सप्रेशन इक्वल नॉट लाईक दॅट इक्वल एक्सप्रेशन इज कॉल्ड इक्वेशन या सो एक्सप्रेशन तुम्हाला म्हणजे पॉलव्या मिळतो मी म्हटलंय की जेव्हा दोन साईड असतात एल एच एस आणि आर एच एस आणि ते दोन्ही इक्वल असतात या दॅट्स इज कॉल्ड द इक्वेशन सो मित्रांनो इक्वेशन बद्दल आपण स्टडी करणार आहोत 
the expression which containing two sides yes lhs and nhs which are equal and it is the combination of the letters and variables asha equation che anek type pai ki aplan as the chapter cha naav hai na mitranno linear equation and two variables ha ek prakar hai what is mean by the linear equation that's ethona to apan survat karar ahot ki what is mean by the linear equations so mitranno je mi important tumhala sangel राइट लक्षात ठेवा जे मी तुम्हाला इम्पॉर्टंट सांगत जाईल ना ते सर्व तुम्ही नोट्स आपल्या वहीमध्ये काढायला सुरुवात करायची दॅट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट नोट्स तुम्ही काढल्या तर ते तुम्हाला कायम स्वरूपी टिकणार आहे म्हणून आपल्याकडे वया असाव्यात आणि सर्वात महत्वाचं आपण जर या चॅनलवर नवीन असणार तर सबस्क्राईब करा या चॅनल आणि या चॅनलच्या व्हिडिओ ज्या तुम्हाला आवडतील नॅचरली त्याला तुम्ही लाईक करायला जे बाकी सुरू नका कमेंट्स करा एखादी गोष्ट तुम्हाला चांगली वाटली कमेंट्स करा एखादी वाईट वाटली तर आम्हाला व्हॉट्सअपवर सांगा डोंट वरी तिथेही कमेंट्स केले तर काही हरकत नाही शेवटी इम्प्रुव्हमेंटची एक संधी असते पण निश्चित आवडलेल्या गोष्टींचा तुम्ही कमेंट्स आणि लाईक आणि सबस्क्राईब या चॅनलला तुम्ही करावं असं एक एक्सपेक्टेड करून आज आपण लिनियर इक्वेशनचं या चॅप्टरचे डेफिनेशन काय सो दोन व्हेरिएबल मधलं असलेलं इक्वेशन पाहिजे मग आता जनरली मग तुम्ही असे व्हेरिएबल घेणार त्या मित्रांनो एक्स नंतर एम पी नंतर ए नंतर समजा वाय नंतर या ठिकाणी समजा टी असे व्हेरिएबल आपण घेतो का नो या ठिकाणी पर्टिक्युलर लक्षात ठेवा ऑर्डर पेड घेतो आपण क्रम वाय इट्स व्हेरी इम्पॉर्टंट म्हणजे जर एक व्हेरिएबल ए असेल तर पुढचा तो बी असतोच एक पी असेल पुढचा क्यू असतो असं तुम्ही सर्व इक्वेशनच्या स्टडी करा आणि मला सांगा सर मी असं इक्वेशन पाहिलं की ज्याच्यामध्ये एक व्हेरिएबल ए होता आणि एक व्हेरिएबल मधलाच कुठला तर एम होता नेवर पासून येस वाय ऑर्डर फेअर वाय ऑर्डर फेअर येस व्हेरी इम्पॉर्टंट सो ऑर्डर फेअर दोन व्हेरिएबल मधलं असं इक्वेशनचं आपण स्टडी करावं टू व्हेरिएबल असणार आहेत मग ते कोणते मग ते क्रमावर असतील ऑर्डर फेअर असतील वाय इट इज अ लिनियर इक्वेशन सो दिस ग्राफ इज लाईफ सो आता लिनियर इक्वेशन टू व्हेरिएबल्स डेफिनेशन असं सांगते की द इक्वेशन विज मॅक्सिमम इंडेक्स दॅट मीन्स पॉवर द पॉवर ऑफ द इक्वेशन इज वन अँड इट कंटिन्यू टू व्हेरिएबल सच इक्वेशन इज कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल्स काय सांगितलं मी इथं नोट करतो तुम्ही पण तुमच्या वहीमध्ये नोट करायचं द इक्वेशन पावर वन पावर वन इज व्हेरी इम्पॉर्टंट पावर मीन्स मॅक्सिमम इंडेक्स ऑफ दॅट इक्वेशन पावर इज वन अँड वॉट इम्पॉर्टंट कंटेन टू व्हेरिएबल्स टू व्हेरिएबल्स इट्स कॉल्ड लिनियर इक्वेशन इन टू मग आता तुम्हाला दोन कंडिशन आहेत की एखादं इक्वेशन तुम्हाला ओळखायचं आहे ना येस व्हेरी इम्पॉर्टंट पण कधी त्याला असं विद्यार्थी ओळखायचं आहे शाळा सुरू आहेत समजा गर्दी आहे सर्व विद्यार्थी आलेले आहेत या ठिकाणी शाळेत आणि तिथं दुसऱ्या शाळेचे पण विद्यार्थी घुसले पंकज विद्यालयाचा असा विद्यार्थी ओळखायचे तुम्ही कसं ओळखणार येस युनिफॉर्म the same thing here how can you recognize the given equation is linear or not so linear asne sathi pehli condition power ekas pahije mhanje maximum index ek pahije very important and dusra don prakar chi variable pahije mo mi tumhala ata ek equation सो आता मला या ठिकाणी सांगा की हे जे इक्वेशन मी या ठिकाणी लिहिलं आहे हे लिनियर आहे का तर आन्सर इज नो वाय लिनियर आहे ते दोन घरी पण टू व्हेरिएबल्स नाही त्याच्यामध्ये एकच प्रकारचं व्हेरिएबल आहे इट इज लिनियर इक्वेशन बट इन वन व्हेरिएबल असं तुम्ही म्हणणार काय सर की सर या ठिकाणी पण या ठिकाणी व्हेरिएबल आहे येस देर आर टू टर्म्स कंटेनिंग द व्हेरिएबल बट ओनली वन टाईप सो ते लाईक टर्म आहेत त्यांची व्हेरीज वजापैकी नियमाप्रमाणे केल्यावर त्याची एक कस्टम होऊन जाणार आहे हे लक्षात ठेवायचं आहे सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट की जरी त्या ठिकाणी तुम्हाला दोन टर्म्स मध्ये व्हेरिएबल दिसत असेल तरी त्या ठिकाणी एकच प्रकारचा व्हेरिएबल आहे हे विसरत कामाने सो इवन द इट इज अ लिनियर इक्वेशन बट इन ओनली वन व्हेरिएबल राईट सो हे पहिल्या समजलं आपल्याला 
दूसरी क्वेश्चन लगाई आती है आसा सर कि 5x plus 7y equal to 9x square तब आसा सर असल तेरे या इक्वेशन में दे वेरिएबल ची इंडेक्स जरा अपन ऑब्जर्व करेंगे तो इतना वन आए इतना वन आए अने इतना मात्रा दो ना है एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर देन वन एंड दैट्स व्हाई इट इज नॉट लिनियर इक्वेशन इवन दो देर आर टू वेरिएबल्स बट इट इज नॉट लिनियर इक्वेशन सिंस इट डज नॉट फॉलो द रूल ऑफ मैक्सिमम इंडेक्स इज वन ओवर वन एंड हेंस इट इज नॉट लिनियर ओके सो आज वन एक बात याद है वन अपॉन एक्स प्लस थ्री अपॉन फाइव थ्री अपॉन वाई इक्वल टू � Whether it is linear equation in two variables or not, he linear equation in two variables ahi ka, ahi tarkan nahi tarka. But can mala tumi ya chika ni chart box ma the answer bhai sa hai no. Okay, the way I'm telling that is no. Why? Why it is not no? Yes, the first answer is coming very quickly. I did it. This equation is not the linear equation in two variables. Yeah, but why? No, no. Very good, very good. It's a correct answer. It is not a linear equation in two variables, but why? What is the rule behind it? Why it is not a linear equation? This is very important, friends. So yes, you know it is not a linear equation, but the important thing is that what is the reason behind it? That's why it is not a linear equation. Yeah, variables has power minus. Very interesting. So friends. इथर इंडेक्स रूल अप्लाय कराएगा यस मनु मैं तुम्हारा बोलो तो बगैर दोन वीडियो मे कि सेवन चे जे इंडेक्स रूल है ना तो इतना अप्लाय कर रूल का बगे मैं तुम्हारा एक संगत इट इज लाइक दैट वन अपॉन ए रेस टू एम इज रूल दीड बिकम ए रेस टू मैनस एम सो जिना जो एखाद इंडेक्स टर्म जो न्यूमरेटर लगन जाए Its index become minus. That's what the rule of indices, and you understand very well. Yes, whether those sort of everything according to the rules of indices, power variable will be negative, right? So, the primary all are rearranged, right? Sir, have a couple of denominator line, numerical or the numerator. It is like that. And now tell me the friends. At the definition apply, sir. It is clear. When we talk about my, you know, to me, that we take it from. To my, as a point, there are like to my, most common so that there, and to my, some till they trap, car there. Yes, I'm sure you take a little jar, but to me, a dika, and to me, a lot of stuff, right? No, why? And show me, can you make it from? I put up the part that any server loss, car of that. So take very easy. So definition is very good. Definition, what is it? Definition, what is it? Because there are some words. Words are two conditions. Two variables, my dear, but I said the first. And one or one, yes. If satisfy this both condition, then that equation is linear equation. Okay. So what is the general form of the linear equation? Okay. Mostly, I have to answer it. The leader, now, after that, answer this one. Five m plus seven m equal to nine. Okay. Very simple. So this is a linear equation in two variable m and n. No problem. राइट जेवन जनरल फॉर्म पो पर कन्फ्यूजन मुला स्टार्ट होता द जनरल फॉर्म ऑफ द लिनियर इक्वेशन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू सी ओ मुला सर हाँ नौ तो तक महा सी तो इकड़े महा सी इकड़ना माइनस हो मै तुम्हारा सर स्क्रीन इज नॉट क्लि वाई आई थिंक युअर इंटरनेट है प्रॉब्लम जाना स्क्रीन क्लियर दस अपना सलता नहीं जरा ये नेट चा रेंज में देखा नेट अपना नेट प्रॉब्लम है ठीक है अच्छा ठीक है इंटरनेट चा प्रॉब्लम है सर यू कम तू डी प्रॉपर रेंज ओके सो कम तू डी पॉइंट या बारे विद्या का नाम होता सर तो मैं ये लिनियर इक्वेशन तो मैं ये महासी का जना माइनस हुई � नियम प्रमाण तो मैं नाता लगे तो माइनस हो सी है नंबर है इट इज आइडर पॉजिटिव और निगेटिव मनुन अपन ये ठीक है दर वाली आप ले ला मेथड्स वापरें चल पड़े ना दर मेथड्स प्रमाण है सॉल्व करता ना मोस्टली या फॉर्म सा अपन वापर कर दो बट स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज एक्स प्लस बी � 